एवरी वन वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको भरवा भिंडी बनाना सिखाऊंगी गाइस जिसे बनाना काफ़ी आसान है ये तो भरवा भिंडी को कई तरीके से बनाया जाता है बट यहाँ पे मैंने काफ़ी इजी तरीका बताया है इसे बनाने का जिसे बनाने में आपको बहुत ही कम टाइम लगता है और इसे बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है ये देखने में जितनी ज़्यादा टेस्टी है खाने में उसे कई गुना ज़्यादा टेस्टी होती है गाइज भिंडी की हर रेसिपी से बिल्कुल अलग ये खट्टी मीठी भरवा भिंडी बनती कैसे है आज हम इस वीडियो में ज़रूर जानने वाले हैं तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ और जानते हैं इस प्यारी सी और बिल्कुल टेस्टी सी रेसिपी का राज तो भरवा भिंडी बनाने के लिए हमें कुछ सूखे मसालों की ज़रूरत होने वाली है यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ की भिंडी ली है जो कि थोड़ी मोटी भी है इसमें हम अपनी स्टफिंग जब डालेंगे तो काफ़ी इजीली स्टफ हो जाती है इसलिए जब भी आप बनाएं तो थोड़ी बड़े साइज़ की ही भिंडी लें और इसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ले लिए हैं मसालों में मैंने ले लिया है वन टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर वन टीस्पून हल्दी पाउडर वन टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर वन टेबल स्पून जीरा पाउडर और वन टीस्पून ही धनिया पाउडर धनिया पाउडर हमें यहाँ पे और ज़्यादा यूज़ करना है इसलिए मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर वन टी ही लिया है हमें यहाँ पर आलू का भी यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज़ के आलुओं को मैश कर लिया है आपको इसे ग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है तो सबसे पहले भिंडी को हम रेडी कर लेंगे भिंडी को हमें इस तरीके से कट करके बीच में चीरा लगा देना है और फटाफट से इसकी जो बीज हैं वो निकाल लेनी है ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो काफ़ी अच्छे से अंदर में स्टफ हो जाए तो चूँकि भिंडी जो है वो बड़े साइज़ की है तो इसके जो बीज हैं वो काफ़ी ईजिली निकल आएँगे तो मैंने हाथ की हेल्प से ही इसे इस तरीके से निकाल लिया है तो मैंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है गाइस बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ हमें सारी भिंडी को इसी तरीके से कट करके इसके जो बीज हैं वो निकाल लेने हैं तो इसके सारे बीज को मैंने काफ़ी इजीली निकाल लिया है गाइस तो भरवा भिंडी जो है वो स्टफ होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमें इसके बीज को नहीं फेंकना है मैं भरवा भिंडी में इसे यूज़ करने वाली हूँ आप चाहें तो इसे स्कीप भी कर सकते हैं तो नाइफ़ की हेल्प से मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे हल्का सा दर दरा पीस सकते हैं बट मैंने यहाँ पे नाइफ़ की हेल्प से ही इसे कट कर लिया है तो मैंने इसे काट लिया है तो अब ये बिल्कुल रेडी है पकने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे रख दिया है एक पैन और पैन में डाल दिया है सरसों का तेल जी हाँ हमें इसे सरसों के ऑयल में ही बनाना है इससे जो इसका टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है तो ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है अब मैं इसमें पाँच फोरन डाल दूँगी पाँच फोरन जो होते हैं उसमें पाँच सूखे मसाले होते हैं जैसा कि आप जानते हैं सौंफ अजवाइन कलौजी मेथी और राई के दाने होते हैं इसमें तो इसे क्रैक हो जाने देते हैं उसके बाद हम इसमें सूखे मसालों को ऐड कर देंगे तो मैंने सूखे मसालों को इसमें ऐड कर दिया है मसालों को डालने के बाद में हमें इसे फटाफट से चला लेना है और तुरंत ही इसमें हमें ऐड कर देना है भिंडी के बीज तो भिंडी के बीज को मैंने इसमें डाल दिया है और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर देना है हमें इसे यू ही दो मिनट के लिए लो टू मीडियम में फ्राई कर लेना है मसाले जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाने चाहिए तब आपकी जो भरवा भिंडी है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है इसी के साथ मैंने यहाँ पे वन टेबल स्पून डाल दिया है साबुत सूखा धनिया जिसे मैंने दर कर लिया था सारे मसालों को भुनने के बाद में मैंने इसमें आलू को ऐड कर दिया है जिसे मैं आपको नहीं दिखा सकी और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें शुगर पाउडर डाल दिया है अब मैंने इसमें डाल दिया है टू टेबल स्पून इमली इमली के रस को आपको इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है तो हमारी जो भरवा भिंडी है वो बिल्कुल खट्टी मीठी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है हाफ टी स्पून शुगर और टू टेबल स्पून इमली सारी चीज़ों को मिलाने के बाद में हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है आलू जो है मसालों के साथ में बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं और हमारी जो स्टफिंग है उसे ठंडा होने देते हैं तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुकी है अब हमें इसे भिंडी में स्टफ कर देना है गाइस आलू का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा मीठा तो मैंने इसे भिंडी में स्टफ कर दिया है काफ़ी इजली ये स्टफिंग जो है वो भिंडी में आप डाल सकते हैं गाइस तो सेम प्रोसेस के साथ मैं बाकी की भी भिंडी में इसी तरीके से सारे मसालों को अच्छे तरीके से स्टफ कर दूँगी 
हमें इसे बिल्कुल बहुत ऊपर तक नहीं फील करने की ज़रूरत है तो ये बिल्कुल स्टफ़ हो चुका है और ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते हैं तो सारी भिंडी को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टफ़ कर दिया है स्टफिंग जो है हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से जा चुकी है भिंडी में आप देख सकते हैं तो ये पकने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है गाइस आपको इसे बिल्कुल किसी भी धागे से बांधने की ज़रूरत नहीं है हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल अरेंज हो चुकी है इसमें तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है मैंने यहाँ पे फिर से सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है तो हमें धीरे धीरे करके सारी जो भिंडी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें डाल देनी है हमें भिंडी को लो टू मीडियम में पकाना है ताकि अंदर से गल भी जाए और बिल्कुल अच्छे से एक कलर भी आ जाए इसमें तो अब मैं इसे ढक दूँगी हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं ढकना है गाइस इसे हमें एक से दो बार ही ढकना है तो मैंने इसे पाँच मिनट के लिए ढक दिया था हमें बहुत सावधानी के साथ इसे पलट लेना है तो अगर आप इसे ना पलट पाए तो आप किसी फोक की हेल्प से भी इसे पलट सकते हैं तो मैंने इसे फोक की हेल्प से बिल्कुल इजीली पलट लिया है तो आप देख सकते हैं भिंडी जो है वो एक साइड से बिल्कुल कुरकुरी हो चुकी है काफ़ी अच्छे से पक चुकी है तो हमें इसे दूसरे साइड से इस तरीके से पका लेना है इसे हमें फिर से ढक देना है पाँच मिनट के लिए ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए उसके बाद आपको इसे नहीं ढकना है तो मैंने इसे पाँच मिनट के लिए फिर से ढक दिया था गाइस दोनों साइड से भिंडी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है आप देख सकते हैं इसे आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना होता है तो भिंडी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है मैंने इसे बिना ढके पाँच मिनट के लिए यूँ छोड़ दिया था ताकि इसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आ जाए और भिंडी जो है वो बिल्कुल कुरकुरी हो जाए तो खट्टी मीठी हमारी भरवा भिंडी काफ़ी इजली रेडी हो चुकी है गाइस जब भी आपका मन करे भिंडी को इस नए तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखें आपको बहुत पसंद आएगी तो बिल्कुल नए टेस्ट के साथ इस खट्टी मीठी भरवा भिंडी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं जिसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगता है और काफ़ी कम चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपने सीख लिया होगा कि घर पे आप इजली भरवा भिंडी किस तरीके से बना सकते हैं वो भी खट्टी मीठी भरवा भिंडी तो ज़रूर बनाएं ज़रूर खाएं ज़रूर इंजॉय करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इसे किस तरीके से बनाया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेलाइकन प्रेस ज़रूर करें जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन काफ़ी ईजली मिल जाएगी तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी और बिल्कुल घरेलू सी रेसिपी को लेकर के टिल देन बाय बाय गाइस